Next is you have your payback period. So, this one is for even cash flows. So, pag even cash flows, wala kayo yung problema. Sa'yo na ni siya, computon. So, remember, our payback uh, period computation is net cost of investment over the annual net cash inflows. So, unsa may makuha nato sa payback period? So, ma-determine nato what is the period of time for us to recover our investment. Ba? So, the shorter period would be the better because, again, based on my example uh, previously, pag makuha na dayo nato ang ato ang money, magamit na na po nato siya balik sa ato ang business. For example, so 100 pesos kintahay nga load, 100 load nga puhunan, makaginan siya kintahay ka og 10 pesos. Okay? So, this is your profit. So, if 100 regid mo hang money, mo regid kaya ni mong capital, so maoni mo hang makuha from your investment. So, if it will take you 30 days before you can uh, collect, you can collect 110 pesos. Ang 110 man na siya, ma'am. Uh, of course, katong 100 plus katong 10 pesos ka, ba ang selling price ni mo ani sa imuhang load kay uh, total selling price ani kay mahimo mang 110 kay profit man nimo kay 10 pesos so if it will take you 30 days to collect the entire 110 so after 30 days baka makapamuhunan balik para makaginan siya na sad ka og 10 pesos so sa sud sa usa ka buwan ang profit lang nimo is 10 pesos. Diba? Sa sul sa usa kabuwan. Whereas, kung ang payback ni mo sa imuhang load, kung ang payback ni mo, ang collection ni mo, kay within 3 days ra. So, silbing, after 3 days, you will collect na sa 110. So, inig ka 3 days, mapuhunan na po ni mo balik ang imuhang 100. So, ang 110 ni mo, mapalit na sa ni mo load uh, nga 100. So, after na pud another 3 days, plus 3 days na pud, okay, na na po kay another ginansya. So, sa first 3 days, ang ginansya ni mo kay 10 pesos. Sa next 3 days, makakuha na sad ka og 10 pesos. Plus, na another na pud nga 3 days, kay makulikta naman sa ni mo balik, another 10 pesos. So, sa sun sa usa kabulan, how many times maka makaginansya? So, 30 days divided by 3 days. So, 10 times ka maka ginansya og gis pesos. So, 10 times, uh, 10 pesos times, 10 times, 10 times. So, you will get 100 nga profit sa sod sa usaka bulan. Diba? So, that is why mas nindut kong makuha dayo na to ang ato ang uh, puhunan. Mabalik sa ato ang uh, ang puhunan. Kaya ang the remaining na nato ang uh, operations or remaining days sa atong operating cycle, puro na gina siya, ginan siya. Kay remember, ang ato ng original nga puhunan kay 100. And then the rest, kaning 100 na to, ginan siya na ginis yan. Nabalik na nato ang 100 nga investment plus nakaginan siya pag yung 100 pesos. So that's why, importante yun nga dali na ang recovery. Kay kung mas makadugay ang recovery, daghan na sa kayong pwedeng mahitabo press ka ron, di ba, na ay pandemic, wala ta kay bawo kung makakontinue pa bata sa business, pero ang ato ang puhunan, wala pa di ay nato na kuha, wala pa na recover. Hangtod, si ba kung ma-close ma yung business, totally, dili na gini mo makuha yung muha, puhunan kung ma manirado ka. So, man na siya nga, importante nga as soon as possible, mabalik ato ang puhunan. So, how to determine kung dali, araw ba mabalik ang puhunan? So, you compute the payback period. So, the net cost of investment here is given. So, you have 120,000 and our cash inflows is given, so there's no problem. So, you have 50,000. So, the answer would be 2.4 years. Nga nung years man siya, ma'am, kay years man, annual man siya, annual man yung cash inflow, so every year. So, 2.4 years. So, it will take you 2.4 years before you can recover your investment. So, is this good? Okay ba siya? So, remember, na given ng maximum period set by the firm is 3 years. So, this is your payback. 2.4 and this is your maximum payback 
this is three years. Are you going to uh, go with the project? Okay ba ni siya? Okay, so okay siya kay mas dako man ang maximum payback o niya lesser ang payback for this project. So, di ba? The shorter period, the better. So, accept the project. Okay? Okay siya, mas less than siya kaysa sa maximum payback. Pag mula pa siya sa maximum payback, dili siya nindot. Nga naman, dugay kayo siya ma-recover yung muhang uh, puhunan. So, gi ang giset man sa company kay 3 years dapat makuha na. Nga naman, ah, may iset nga payback period man sa ma'am. Of course, kung ikaw nga investor, gusto ka makuha dayon ni mo ang imuhang puhunan, mabalik dayon ni mong puhunan para the rest of the years kay ginansya na na siya. Yeah, Basta hindi ay kung gusto na niyang i-withdraw, uh, he would like to withdraw the um, investment and invest na sa niya sa lain nga company. So, makaginan siya na po siya by investing na po in another investment opportunity. So, mas mudaghan ang kwarta. Pero kung dugay kayo na niya ma-recover, ang opportunity cost, di ba? Mutaas ang opportunity cost. And we know that opportunity cost is opportunity for gone. Dili siya mindot kong naatay opportunity nga mawa. And remember, this is finance. So, ang opportunity cost can be translated into a monetary amount. So, sayang dili ta makapa ginan siya so this is actually question sa man siya question 6 day siya question number 6 okay then we'll proceed with question number 7 okay this time this is an event Okay, so kung an event, pwedeng i-follow ang structure ng format, pwede po doog i-follow tong um, tinamban ng format, so whichever is preferable. So both of the projects here are uneven cash flow. So, so uneven ma'am, dili pari-parihas ang cash flow kada two egg. So dili sila pari-parihas. So there are two projects, the maximum period set is three years. So let's evaluate which project would be better. So you have project x and you have the project y so first is you compare which one is better and then kung kinsa mas better sa duha i compare ni mo sa maximum payback period okay so how do we determine the payback period if it is uneven imuhang computeon um, gradually kung pilay cumulative na cash flows and you check if na cover na ba sa cash flows ang investment here the investment is kaning sa year zero. So, negative siya kay outflows of money man na siya. And kaning positive kay inflows. Diba? Receipts na siya. So, let's check after year one na ay cash inflow nga 20,000. Na-cover na ba ang iyahang initial investment? Iyahang cost of investment? Na-cover na ba after year one? Yes or no? Wala pa. So, you have, so, delete pa. So, Proceed na po sa year 2. I-add na po na to si year 1 o si year 2. So, as of year 2, na anay total nga 50,000. Na-cover na ba atong initial investment? Wala pag -ihapun. So, since wala pag sa year 2, proceed na po sa year 3. So, i-add na po ni Mukotob sa year 3. So, you have 40,000. So, you have total of 90,000. Na-cover na ba? Ang ato ang initial investment? Wala pa gihapon. Pero, dool-dool na. Kay 100,000 na itong gimit. So, year 4, ada na sa nato og another 50,000. So, you have total is 140,000. Na-cover na ba itong initial investment? Yes, na-cover na. Kay sobra na ang amount. So, meaning, na asasood na ay in between year 3 and year 4 ang ato ang payback. But what is the exact payback period. So, that's 3 years plus a fraction of the 4th year. So, how do we determine the exact nga payback? So, you have, kuhaon na to, pila na rin kuwang. Diba, ang investment na to, cost of investment is um, 100,000. Pila naman ang accumulated cash flow. Accumulated cash flow as of year 3. So, ang accumulated cash flow kay 90,000. So, pila na lang may kuwang na i-recover pa nato sa 4th year. So, ang kulang kay 10,000. And we will divide this one by the cash flow in year 4. Pila may cash flow sa year 4? 50,000. Okay, so 10,000 divided by 50 is 
0.2. So, therefore, what is our payback? So, you have 3. Okay, kaniman itong full year. 3 years plus 0.2. So, that is 3.2 years. Okay, so nga na. So, pwede siyang alam-alam mo. Next, sa project Y, Kutubra siya 3 years, yung cash flow nga given. So, let's check year 1. You have 3,000. Nakapag na ba ang yung investment? Wala pa. So, add na po tag year 2. So, you have 90,000. Nakapag na ba ang investment? Wala pa. So, add na po tag year 3. You have 10,000. Nakapag na ba ang investment? 100. So, exact. So, meaning... At the end, good exactly of year 3, ma recover na ang investment. So, you have 3 years. So, between the two, which is preferable? Project X or Project Y? Project Y because it will have 3 years nga payback period. And you compare that with your maximum payback. Okay? Ang maximum payback na to kay 3 years. Okay ba ang Project Y? Yes, kay equals because at least equals or should be lesser. Okay, so therefore, ang preferable kay C, si project Y. Okay, next is bail out. So, this is question 8. And this is the last problem. So, the difference between the bail out and the payback is that sa bail out, kinahanglan tang mag uh, adjust for the uh, salvage value every year. Okay, so let's try to uh, plot the given. So you have the cost of investment kay 150,000. Ang annual cash earnings niya kay 50,000 for every year. So even ang cash flow. However, na amin siya salvage value. So mahi mo siyang uneven gihapon kay lahi lahi man ang salvage value. So you have the annual cash inflows. Cash inflows. So sa year 1. Year 2, year 3, year 4, year 5. So, same ragi hapon siya nga 50. So, kung wala pa ni siya salvage value, um, dali rong tanik ko haon ang yahang payback. Pero, bail out ni siya magamit sa salvage value. So, 50,000 every year. And then, ay salvage value nga 70,000 sa first year. But, it will decrease by 15,000 annually. So, 70 sa year 1 minus 50 sa year 2 uh, 50, 15 minus 15 sa year 2 so that would be 55 and then minus na po dog another 15 so mahimo na sad siyang 40 minus na sad na to 15 mahimo na sad siyang 25 and then minus na sad na to 15 mahimo na po siyang 10,000 Okay, so the one that I will be showing to you, kay dili pareha sa itong lesson notes nga na siya format. So, pwede ragi hapon na ito gamitin itong na IT naman nga style para dali mahuman. So, i-compute na sa din mo pila may total. Total nga uh, cash flows or the accumulated cash flows. So, year 1 is 50,000. I-consider ni mo ang yang salvage value. So, ang salvage value niya kay 70 man. So, 50 plus 70 is 120. Na-cover ba ang atong initial investment na 150,000? Na-cover ba siya? Wala pa. So, nga nung mag i ma lang 70,000, ma'am? Kay di ba, kung ibaligya ni mo ang asset, mauman ni siya yung ma-receive. Salvage value nga 70. So, mahi mo siyang cash inflow. So, muna siya nga, i siya sa computation. So, sa year 1, dili pa. Ani na po sa year 2, mag-start na po from the beginning. 50,000 and then i-add na to ning 50,000 na po diri, 50,000 sa year 2. And then i-add na po na to ning 55. Okay. Kana na sila ng tulo. Ma'am, wala lagi nimo gi-appeal ning 70 sa nag-una pero ngano kaning nag-una aning 50? Imo hang gi-appeal. Dili na ni siya ilabot ang 70 kay nilabay na man siya as of year 2. Wala na ning 70. Unsa na may gamiton 55 kay ikapila man dayta mamaligya kas ara man ta mamaligya. Di man ta every year mamaligya sa asset na to. Kay once mabaligya na siya as of year 1, wala na tay equipment or wala na tay investment sa year 2. So ang gamiton nimo ang pinaka latest nga salvage 
value. So, sa year 2, ato ang gamiton. X na itong mga uh, nag-una. So, for example, kung maabot pa tao year, uh, year 3, wala na nilabot ning 70 o 55. Kani na ato ang gamiton. Or kung maabot ta sa year 5, wala na ning upat. Kani may gamiton. Okay? Pero adon ni mo tanan nga uh, cash inflow here. So, 50 plus 50 plus 55 is 155. Na-cover na bang ba ato ang initial investment? Yes. So, therefore, ang ato ay di ay bail out kay in between year 1 and year 2. So, fraction sa year 2. Kaya ano fraction man siya, ma'am, nga na-cover man siya in full. Fraction siya, kaya ang total man nga cash inflow sa year 2 kay 155 man. So, naaray, ang pila may naasa 150 ad to. Asa man dapat sa tuig ang maka-reach na og 150,000. So, kaon na to ang iyahang exact bail out. Bail out period. So, how do we get the bail out period? So, you have, first is you get the fraction. So, to get the fraction, so you have, um, start up, mo start up sa, from the very uh, beginning. So, you have your cost of investment, which is 150,000. And then you have the year one cash inflow nga 50,000. So ang balance na to kay 100,000. Ang unaho ni mo og deduct ni ani is ang salvage value sa year 2. So ang salvage value sa year 2 kay 55,000. So ang sobra kay 45,000. Mao ni imo hang himuong denominator and you divide it with the cash inflow for year 2. Ang cash inflow for year 2 kay 50,000. So 45 divided by 50 is 0.9. So 90. So therefore our uh bail out period is 2. Uh, so sorry, delete to be in between man sa year 1 and year 2. So you have 1 plus 0.9 okay so you have 1.9 years okay so kung gusto pa dyan mo i-determine asa man nga bulan ma'am or how many days man na siya so ang 0.90 i-multiply ni mo sa 365 days para makakuha dyan ka sa unsa man dyan exact exact month or exact day sa tuig so 365 times 0.90 is 328.5 days so, happy na mahuman ang tuig, di ba? Gamay na lang kuwang. So, pila na may kuwang, ano niya, minus 365. Kulang na lang siya 36 days. So, mga naas sa 11th month na siya. Okay? 11th month of the year. Ma-recover na ni mo ang 150,000. Okay? If you like this video, don't forget to click like, subscribe, and hit the notification bell to be updated with the latest video lessons. Thank you for watching!